Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Panth, University of Agriculture and Technology, Pandnagar, Uttarakhand. What is the reason that organic matter content increases in zero tillage system? If we adopt zero tillage, then organic matter content increases over the year. What is the reason? While in case of conventional tillage, organic matter or organic matter content decreases. So what are the reasons and what is the scientific fact behind this and what are the advantage and disadvantage associated with this fact. Actually in case of zero tillage there is no intercultivation, there is no uh, tillage operation like uh, ploughing, harrowing, cultivator, rotavator etc and, and no uh, intercultivation like uh, hoeing uh, etc or uh, earthing etc. So in zero tillage uh, field remain as such and we just open the furrow seed and we place the uh, seeds in the furrow and then this system is called zero tillage system. While in case of uh, conventional tillage system, we prepare the field by plying, harrowing, uh, rotavator, etc. So in this lecture, I will try to tell you in Hindi and English that why the zero tillage system is increased in the content of the conventional system in which we harrow or cultivator or rotavator, the content is reduced. So what is the reason? इन दोनों टेलेस सिस्टम में ऐसा डिफरेंट बिहेवियर क्यों हो रहा है और इनकी मैटर का एक्चुअली प्लांट्स कंट्रीब्यूट दी रेजिड्यू एंड सपोज दिस दिस आर द प्लांट्स तो दिस आर द रूट्स तो दिस आर द रूट्स एंड दिस आर द लीव्स एंड द शूट एंड दिस रूट्स कंट्रीब्यूट द और इनकी मैटर एंड देयर इस लि� and uh, there are microbes in soil and microbes act on this organic matter for the carbon they uh, require the carbon for their uh, cell synthesis and they act on the organic matter as a food so jo soil mein organic matter hai wo roots aaya hai leaves aaya hai jo shoot hai usse gira hai aur soil mein aata hai aur yahan microbes hote hain bacteria fungus ectomycetes bahut sare microbes hain aur ye microbes organic matter pe act karte hain usko khate hain organic matter ko they use the organic matter as a food and they use the carbon so th this is the natural process and this uh, process is called decomposition actually when our uh, microbes act on organic matter this process is called uh, decomposition and this organic matter roots is there or leaves are there so nutrients are also present in organic matter nitrogen phosphorus sulfur potassium calcium whatever nutrients are present in plants also present in organic matter so during uh, this organic matter decomposition nutrients are released nutrients uh, released and this release of nutrient is called mineralization. So whenever there is a decomposition, also there is a mineralization. So when there is a soil mein decomposition, hoga, chahe bacteria kar rahe ho, fungus kar rahe ho, wo, uh, carbon ko use karenge cell synthesis mein aur nutrient release karenge. And carbon is also, uh, carbon which is present in organic matter is also lost as a CO2. So jo respiration karenge, carbon ko use kar rahe hai, food ki tarah, so carbon is lost in CO2. Mein. So that's why this organic matter content decreases with the time. So this organic matter by the decomposition process decreases. This is the natural process. So when the organic matter soil will happen, microbes act and start eating it. It will be decomposition and the organic matter content will be reduced. But at the same time there is a mineralization, there is a release of nutrients. So this is the advantage of decomposition that nutrients are released and these nutrients are again utilized by the plant. But this organic matter content decreases and these microbes actually require the oxygen for their activity. So if oxygen is available, temp proper temperature is available, moisture is available, then their activity increases and they have more decomposition. So the microbes need oxygen, they need oxygen, they need their activity and they will be fast decomposition. So uh, most of the microbes require oxygen and there are uh, some uh, microbes which do not require oxygen, they work under the poor availability of uh, oxygen. But the oxygen availability is very low, these are known as anaerobic microbes. But most are the aerobic uh, microbes and when we go for tillage, suppose this is the soil and we go for the tillage operation like uh, uh, um, harrow or rotavator, then the soil is opened, soil is exposed and this organic matter which is present is also come into proper contact with the uh, soil means with the microbes and the large part uh, are cut into the small pieces then microbial activity increases suppose these blue dots are microbes suppose these uh, blue dots are microbes and the soil is tilled there is a tillage, uh, tillage operation then uh, soil is exposed there is entry of uh, oxygen 
and now the residues are in uh, contact with the soil means contact with the microbes and then their population increases so microbial population increases because oxygen availability is proper as the microbial population increases they act more and more on organic matter तो जैसे ही टिलेज ऑपरेशन करेंगे वो सॉइल खुल जाएगी एक्सपोज हो जाएगी और जो रेजिड्यू थे वो भी प्रॉपरली सॉइल में मिक्स हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में कट जाएंगे हेरो से या हम जो भी इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा माइक्रोल पॉपुलेशन बढ़ेगी जैसे उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी जैसे ही उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वो क्या करेंगे ऑर्गेनिक मैटर पर एक्ट करेंगे उसको डिकम्पोजिशन करेंगे एंड दैट्स वाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट डिक्रीजेस सो सी ओ टू सी ओ टू इज रिलीज ऑफ सी एंड देन अगेन ओ टू कम इन द सॉइल बिकॉज सॉइल इज एक्सपोज and there is a mineralization so mineralization is also there mineralization and by the mineralization nitrogen phosphorus uh, potassium many nutrients are released and which are available to the plant but organic matter content decreases so conventional tillage mein kya hoga ki ye organic matter content decrease hone lagega carbon co2 mein loss hone lagega lekin mineralization hoga aur usme nutrient milenge so and uh, Whatever organic matter is present now lost by the tillage. तो जो organic matter plants का देखिए जो natural conditions आ रहा था root से आ रहा था leaves आ रहा था When we go for the tillage, so this organic matter which was contributed by the plant is now uh, reduced. So this is the reason that in conventional tillage system when we go for the uh, harrow or uh, rotavator, organic matter content decreases and organ and the build up of organic matter is necessary. और सॉइल के अंदर ऑर्गोमेटर का बढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑर्गोमेटर इन्फ्लुएंसेज फिजिकल प्रॉपर्टी फेवरेबली दिस ऑर्गोमेटर हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल एग्रीगेशन सी सी मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स आर देयर सो जैसी कन्वेंशन टेज जो हम जाते हैं ये ऑर्गोमेटर कंटेंट कम होगा और फिर सॉइल के उतने फेवरेबल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी सो बट इन केस ऑफ जीरो टिलेज सिस्टम इफ देर इज नो टिलेज सिस्टम सपोज देर इज नो टिलेज सो दिस ऑक्सीजन इज नॉट एंटर्ड इन टू दिलेज टिलेज सॉरी इन टू द सॉइल सपोज दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर इसको मैं फिर से बनाता हूँ आई एम इन द अगेन दिस डायग्राम जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए सपोज दिस इज द सॉइल soil and uh, roots are there roots contribute the organic matter into the uh, into the soil and the leaves leaves leaf fall is over the surface because of the, these are the leaves these are the leaves which are present on the surface and the roots are present inside the soil and there is no mixing because there is no tillage operation ab kya hoga ye plants ki leaves to upar hi rahengi upar hi padi reh jayengi iske death ke baad aur roots jo hai niche aa jayengi now microbes are present microbes are present and this uh, this is the initial microbial population and that and then microbes act on this organic matter which is present in soil to ye jo organic matter hai inside soil by the roots and on the surface by the leaves to soil ke surface pe bhi rehta hai aur soil ke andar bhi rehta hai in zero tillage system because there is no mixing there is no harrow there is no plowing there is no intercultivation there is no rotavator koi bhi tillage operation nahi kiya ja raha hai to yahan upar wala leaves so organic matter bhi rahega niche bhi rahega and the soil is not exposed अब चूंकि टेलेज ऑपरेशन हमने किया नहीं है दैट्स वाई देर इज नो एक्सपोजर ऑफ द सॉइल टू द इन्वायरमेंट टू द एयर अब सॉइल एक्सपोज ही नहीं हुई है दैट्स वाई ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज नॉट गुड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज स्लो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है डिफ्यूजन है लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज वेरी स्लो दैट्स वाई माइक्रोल पॉपुलेशन इज स्लो सो माइक्रोबियल एक्टिविटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इज लेस बिकॉज ऑफ पुअर एवेलेबिलिटी of oxygen because soil is not exposed ab jo soil exposed nahi hui hai to oxygen ki kya rahegi kami rahegi iske andar aur to microbial activity kya hogi kam ho jayegi and because of this low microbial activity decomposition is very slow decomposition is slow or because of this slow decomposition mineralization is also less mineralization is less so this is the impact because decomposition is slow so that's why organic matter content uh, remain as such to so, ab organic matter decompose nahi ho raha hai bahut slow ho raha hai matlab ye to nahi ho raha hai but it is rate is very slow so that's why organic matter content is maintained more as compared to conventional tillage system so this is the reason that uh, zero tillage i have more organic matter content and this high organic matter content has favorable influence on the uh, soil physical properties like aggregation porosity बल्क uh, density, structure and uh, more CEC chemical properties. But on the other hand, this is the mineralization is less. Mineralization is less means uh, slow release of N, P, K, whatever nutrient, calcium, magnesium. 
सो एबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज लेस तो जो जीरो टिलेज होता है वह मिनलाइजेशन स्लो होता है क्योंकि डिकम्पोजिशन स्लो हो गया है क्योंकि माइक्रो एक्टिविटी कम है क्योंकि ऑक्सीजन की एबिलिटी कम है और ऑक्सीजन की एबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि वहाँ सॉइल को एक्सपोज नहीं किया गया है सो इन जीरो टिलेज सिस्टम सॉइल इज नॉट एक्सपोज तो देर इज लेस एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पुअर माइक्रोल एक्टिविटी स्लो डिकम्पोजिशन एंड लेस मिनलाइजेशन बट ओवर द ईयर दिस ऑर्वेटर कंटेंट इंक्रीजेज सो ये एक एडवांटेज है ऑर्वेटर कंटेंट बढ़ता है एंड देर इज लेस एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन पर्टिकुलरली बिकॉज दिस न्यूट्रंट रिक्वायर इन द लार्जेस्ट अमाउंट बाय द प्लांट सो दैट्स वाई इन जीरो टेलर सिस्टम वी हैव टू अप्लाई मोर नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन अप्लीकेशन इज इंक्रीज इन जीरो टेलर सिस्टम बिकॉज नेचुरल डिकम्पोजिशन और द मिनलाइजेशन इज स्लो तो जो नेचुरल डिकम्पोजिशन हो रहा है उससे कम नाइट्रोजन मिल रही है और मीटर का स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है इस कारण से जीरो टेलेज में नाइट्रोजन का अप्लीकेशन बढ़ाना पड़ता है ताकि प्लांट के उसकी डेफिशिएंसी ना हो एंड बट द ऑर्गोमेटर कंटेंट इंक्रीजेज एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गोमेटर कंटेंट अर्थ वर्म पॉपुलेशन इंक्रीजेज सो दिस इज दी अनदर एडवांटेज अर्थ वर्म पॉपुलेशन तो अर्थ वर्म पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड अर्थ वर्म मैनी हैज मैनी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन सॉइल एंड दे अर्थ वर्म मूव हेयर एंड देयर एंड दे मेक द नैरो चैनल इन टू द सॉइल एंड वैन दे मूव फ्रॉम लोअर टू अपर अपर टू लोअर सर्फेस तो नैरो चैनल्स आर देयर एंड दिस नैरो चैनल इंक्रीज द पोरोसिटी एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन रिटेंशन ऑफ वाटर बट दिस बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑर्गोमेटर कंटेंट इफ वी सी इन द ग्राफ इन जीरो टिलेज Uh, it is not in one or two year. It take uh, about two to three years. So in one year we cannot take the advantage of this zero tillage system. अगर हम सोचें कि हम एक या दो साल में zero tillage करके ऑर्गेनिटर कंटेंट को बढ़ा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल uh, नहीं हो पाता है. Zero uh, tillage system में दो-तीन साल बाद ही इसका uh, realistic effect uh, नजर आता है. Uh, suppose this is the uh, organic content, organic matter content, and these are the years, years. of uh, one year two year three year four year five year six year and so on how many years and this is the organometer content suppose this is the initial organometer content suppose it is uh, uh, 0.5% suppose at the start of uh, zero till system then this uh, initially it it is slow increase but after three years it is start to increase and reach to its uh, uh, maximum capacity एवरी सॉइल हैज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी ऑर्गोमेटर कंटेंट तो किसी भी सॉइल का एक डेफिनेट लिमिट होती है वहीं तक उसका ऑर्गोमेटर कंटेंट बढ़ता है उसके बाद नहीं बढ़ता है क्योंकि सॉइल वेजिटेशन क्लाइमेट हैव कंट्रोल ओवर ऑर्गोमेटर कंटेंट तो ऐसा नहीं हो सकता हम किसी सॉइल का पाँच परसेंट करते हैं वी कैन नॉट इंक्रीज ऑर्गोमेटर कंटेंट टेन परसेंट और ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट नो देर इज अ लिमिटेशन सॉइल हैज कैपेसिटी टू कैरी दी ऑर्गोमेटर कंटेंट सो नाउ अप टू टू और थ्री ईयर्स देर इज नो इंक्रीज इन चेंज बट आफ्टर टू टू थ्री ईयर्स Uh, after three years, if we see uh, there is an increase in organic matter uh, content. So this is the zero tillage system. So in this zero tillage system, this organic matter content increases. But uh, if we are using the conventional tillage system, so, so this is the initial level. Suppose this is the initial level. So in the, in this, it, 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 the trend is like that. It is declining. It is the declining trend. It is not decreased very sharply. ऐसा भी नहीं होता कन्वेंशन टिलेज में तीन चार पाँच छः आठ दस साल बहुत ही से गिर जाए ऐसा नहीं होता है बट देर इज ए रिडक्शन इन रिड्यूस ट्रेंड इफ वी आर नॉट एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन कन्वेंशनल टिलेज फ्रॉम द आउटसाइड दैन देर इज अ प्रॉब्लम तो दिस इज द कन्वेंशनल टिलेज दिस इज द कन्वेंशनल टिलेज सो दैट्स वाई इफ वी आर यूजिंग द कन्वेंशनल टिलेज वी शुड अप्लाई द ऑर्गेनिक मैटर लाइक एफ वाई एम कम्पोस्ट ग्रीन मेन्योर a uh, crop residue etc to maintain the level otherwise uh, this level is on declining trend and it is on increasing trend so ye uh, reason hota hai commercial tillage mein humko bahar se apply karna chahiye nahi to uska organic content dheere dheere kam hota jayega lekin itna bhi nahi hota ki ekdam se 0.2 0.3 ho jaye aur beta content dheere 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 kam hota hai ekdam se sharply it is not uh, declined sharply it takes time for the reduction it takes time for the increase तो जीरो टेलेज सिस्टम में इट इट टेक्स टाइम टू इंक्रीज एंड इन कन्वर्शन टेलेज सिस्टम इट टेक्स टाइम टू ऑफ द रिडक्शन सो दिस लेवल कैन बी इंक्रीज बाय द अप्लाइंग द ऑर्गेनिक मैटर सो एंड एज द ऑर्गेटर कंटेंट इंक्रीजेज सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस हाई ऑर्गेटर कंटेंट पर्टिकुलरली इन सॉइल एग्रीगेशन एंड सी सी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो दिस इज द रीजन दैट इज द जीरो टेलेज सिस्टम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज गुड सी सी इज वेरी गुड एंड लीचिंग प्रॉब्लम इज वेरी लेस 
and earthward population is uh, high. So that's why uh, there are advantage of this high orbital content in zero tillage system. But there are some constraints, some problems in zero tillage uh, system. ऐसा नहीं है कि zero tillage सारा अच्छा ही है. इसमें कुछ problems भी आती हैं, कुछ constraints भी हैं. उसको किसी और lecture में बताएंगे. But as far as this orbital content is uh, concerned, soil fertility is concerned, it is improved in zero tillage. सिस्टम तो कन्वेंशनल सिस्टम से अगर हमारी सॉइल फर्टिलिटी खराब हो रही है पुअर हो रहा है ऑर्मेटर कंटेंट देन वी शुड यूज जीरो टिलेज सिस्टम सो दैट दिस ऑर्मेटर कंटेंट इज इंक्रीज सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्मेटर कंटेंट इंक्रीजेस इन जीरो टिलेज सिस्टम एंड डिक्रीजेस इन कन्वेंशनल टिलेज सिस्टम थैंक यू वेरी मच